हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आज के वीडियो ते अमरा डिस्कस कर बो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग ये आर एक टा टॉपिक सोक टेस्टिंग बाय एंड्यूरेंस टेस्टिंग नहीं है तो सोक टेस्टिंग बाय एंड्यूरेंस टेस्टिंग बोलते की बोल जाए आमी पोथो में एक टा छोटो उदाहरण दिए दी तुम्हादेर ताहो तुम्हादे जिनिस्टारो मोबाइल टा चालिए मोबाइल एक उन्हें टा यूट्यूब चालिए पर आते लग घूमिए गए ले अमी धोरे नहीं चाहिए तुमरा यूट्यूब रख टा ये कुनो म्यूजिक प्लेलिस्ट चालिए चो एवं जे म्यूजिक प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट टा कंटिन्यूअसली चोल बे पर धोरे नहीं चाहिए जब तुम्हार मोबाइल है ऑटो प्लेट्स � তোমার মোবাইলটা তখন অন ইউটিউব চলছে তুমি সকাল বেলা উঠে ঘুম থেকে দেখবে তোমরা যে ভিডিওটা অন্য ভিডিও চলছে বাট ইউটিউব স্টিল রানিং মানে তোমরা অলমোস্ট 8 টু 9 আওয়ার্স ঘুমিয়েছ রাতে আর 10 আওয়ার্স ঘুমিয়েছ 10 ঘন্টা ঘুমিয়েছ 10 ঘন্টা পর ঘুম থেকে উঠে দেখবে তোমার ইউটিউবটা স্টিল চলছে যদি তোমার মোবাইলে যদি পাওয়ার শেষ হয়ে না যায় যদি চার্জ যদি শেষ না হয়ে যায় ताहले तुम्हार मोबाइल टा स्टील चोल बे, यूट्यूब टा स्टील रन कोड बे, माने यूट्यूब कंपनी कोई एप्लीकेशन रोपोर, उधर वो या यूट्यूब एप्लीकेशन रोपोर सोक टेस्ट कोड चे बा एंड्यूरेंस टेस्ट कोड चे, ताई घंटा रोपोर घंटा यूट्यूब टा चोलते, मोबाइल टा चोलते ही थकचे बा यूट्यूब टा तो धोरे ना तुम्ही टीवी देखते देखते घूमिए गए ले बट टीवी टा ऑन करे छेड़ दिले तुमरा दो दिन धरो तुमरा एक दिन बारी ते नहीं तुमरा टीवी टा देख तुमरा टीवी टा ऑन करे दिए चो तब एक दिन पौर बारी ते ऐसे देख बे जो दी कोनो सॉर्ट सर्किट ना होए अने जो तो कोनो जो दी कोनो अने नेचुरल तुम्हारे देखे थक बे रात ते वेला घूमियो पड़ो टीवी चली दिए पौड़ दिन सोकाले उड़े था को तुम्हारे टीवी चल जाए जब ये पावर बैकअप थे के थके जब ये पावर ना चले जाए तुम्हारे टीवी किन्तु स्टील चल बे तार माने की टीवी कंपनी प्रोडक्टर ओपो तादर प्रोडक्टर ओपो सोक टेस्ट बा एंड्यूरेंस Testing the stability and response time of an application by applying load continuously for a longer period of time. Amra application stability and response time check kurbo load apply code. Jetta continuously for a longer period of time. Take a while soak testing. Now, what is stability? What is response time? What is load? अमी already अमार आगे र समस्त वीडियो जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग लोड टेस्टिंग ऐसा मस्त वीडियो था मैं तुम्हारे इन डिटेल से बोले ची ओके तो तुम लोग अमारे वीडियो गुलो फॉलो करो बे उगलो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप्स रिलेटेड वीडियो जो दी तुमरा ना देखे था को तो अब उससे बोलो तुम्हारे � তাহলে সোক টেস্টিং কি বলছে আমরা কোন অ্যাপ্লিকেশনের স্টেবিলিটি বা রেসপন্স টাইম চেক করব লোড अप्लाई করে সে লোডটা কি রকম হবে কন্টিনিউয়াসলি ফর এ লংগার পিরিয়ড অফ টাইম লং অনেক কোন ধরনের লোড अप्लाई করছি পুরো টেস্ট করব অ্যাপ্লিকেশনের রেসপন্স টাইমটা কেমন এবং অ্যাপ্লিকেশনের স্টেবল কেমন রাইট এটাকে বলা হচ্ছে সোক টেস্টিং বা এন্ডিউরেন্স টেস্টিং সোক টেস্টিংটা কি ইজ আ টাইপ অফ নন ফাংশনাল টেস্টিং এটা আমি অলরেডি বললাম নন ফাংশনাল টেস্টিং এর एक टा टाइप होलो सोक टेस्टिंग। ना मैं एग्जाम्पल तो हमारा ऑलरेडी बोल लाम। एक टा टीवी के चालिए रेके दाव। रात्ते वाला चालिए घूमिए जाओ। पौड़ी दिन सोकल उड़े देवे टीवी स्टील चल जे। जो दी पावर बैकअप थेके दाव के बाद जो दी करंट ना चले जाए। ठीक तमोने एक टा मोबाइल का ऑनको रेके इर पर हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, why we do, why we do shock testing, shock testing, हमारा shock testing क्या नो करो, 
খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ম্যাক্সিমাম টাইমে ইন্টারভিউরা কিন্তু কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করে ওয়াই উই ডু সোক টেস্টিং নাও সাপোজ আমি কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশান টেস্ট করছি আমি লাস্ট দু ঘন্টা তিন ঘন্টা ধরে অ্যাপ্লিকেশান টেস্ট করছি কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আমি ইজিলি অ্যাপ্লিকেশানটা টেস্ট করলাম করার পর আমি অ্যাপ্লিকেশানটাকে পাস করে দিলাম কি গ্যারেন্টি আছে যে ওই অ্যাপ্লিকেশানটা যদি আমি মোর দ্যান টেন আওয়ার্স টুয়েলভ আওয়ার্স ফিফটিন আওয়ার্স কন্টিনিউসলি টেস্ট করি অ্যাপ্লিকেশানটা ক্র্যাশ করবে না এখানে কোনো গ্যারেন্টি নেই যেমন আমি একটা গাড়ি চালাচ্ছি আমি সাপোজ ব্যাঙ্গালোর যাব আমি ব্যাঙ্গালোর যাব আমি একটা গাড়ি চালাচ্ছি আমি গাড়ি করে ব্যাঙ্গালোর যাব আমি ধরে নিচ্ছি যে ব্যাঙ্গালোর যেতে আমার টাইম লাগবে বাই ফোর হুইলার টেন আওয়ার্স ওকে টেন আওয়ার্স টাইম লাগবে যদি গাড়ি কোম্পানি বা কার কোম্পানি যে কোম্পানি কার আমি ইউজ করছি সেই কোম্পানি যদি ওই কারটার ওপর শোক টেস্ট বা এন্ডুরেন্স টেস্ট না করে থাকতো তাহলে কি হতো দু ঘন্টা তারা যদি দু ঘন্টা ট্রাই করতো যখন তারা গাড়িটা লঞ্চ করেছে তখন হয়তো সাপোজ তারা দু ঘন্টা ট্রাই করেছে দু ঘন্টা চালিয়ে দেখেছে ইটস ওয়াকিং স্মুথ নো প্রবলেম গাড়িতে গাড়িটা লঞ্চ করে দিয়েছে নাও সেই গাড়িটা নিয়ে কেউ যাচ্ছে দশ ঘন্টার ডিস্টেন্স হঠাৎ করে পাঁচ ঘন্টা যাওয়ার পর গাড়িটা বাস্ট করে গেল কি হবে তাহলে কার ফল্ট আমার ফল্ট না আমার ফল্ট নয় তার মানে ওই গাড়িটার ওপর ওই কোম্পানি শোক টেস্ট করে নে তো সেই জন্য আমি যখন কোনো একটা অ্যাজ এ টেস্ট আমি যখন কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশান টেস্ট করছি আমি দু ঘন্টা অ্যাপ্লিকেশানে টেস্ট করছি কোনো প্রবলেম নাই বাট অ্যাসিওর কেউ দিতে পারবে যে ওই অ্যাপ্লিকেশানটা আমি যদি দশ ঘন্টা বা পনেরো ঘন্টা বা কুড়ি ঘন্টা টেস্ট করা হয় অ্যাপ্লিকেশানটা ইউজ করা হয় অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করা হয় অ্যাপ্লিকেশানটা ক্র্যাশ করবে না এখন অ্যাপ্লিকেশান যদি ক্র্যাশ করে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে ক্লায়েন্টের কাছে একটা ব্যাড রেপুটেশান তৈরি হবে ক্লায়েন্ট ডাইরেক্ট আমাদের এসক্যালেক্ট করবে প্রচুর মানি লস হবে রাইট তো সেই জন্য যে কোনো অ্যাপ্লিকেশানকে সবসময় শোক টেস্ট করাটা কিন্তু খুব দরকার ওকে তার মানে দু ঘন্টাই পারফেক্টলি ফাইন কোনো কাজ প্রবলেম হচ্ছে না বাট যদি কন্টিনিউসলি যদি সেম সিস্টেমটা দশ ঘন্টা বা পনেরো ঘন্টা বা মোর দ্যান দ্যাট যদি আমরা টেস্ট করি বা যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের চেক করতে হবে অ্যাপ্লিকেশানটা ক্র্যাশ করলো নাকি বা কোনো অ্যাব নর্মালি কোনো বিহেভিয়ার আসলো কিনা অ্যাপ্লিকেশানটার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে ইউজ করছি কোনো অ্যাব নর্মাল বিহেভিয়ার চলে আসলো অ্যাপ্লিকেশানটাই এই সমস্ত জিনিসগুলোকে প্রিডিক্ট করার জন্য আমরা শোক টেস্ট করবো অ্যাপ্লিকেশানের এবং এই শোক টেস্টটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশানে করাটা খুবই দরকার রাইট যেমন আমি ধরে নিচ্ছি বিগ বিলিয়ন ডেতে এখানে কোনো ফ্লিপকার্ট অ্যাপ্লিকেশানের বিগ বিলিয়ন ডে চলে সেই দিনে কি হয় মোর দ্যান ইউজার প্রচুর প্রচুর লক্ষ লক্ষ ইউজার এসে ফ্লিপকার্টে হিট করে ফ্লিপকার্ট অ্যাক্সেস করে এবং তারা ঘন্টার পর ঘন্টা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা তারা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশানটা ইউজ করে থাকে হঠাৎ করে যদি অ্যাপ্লিকেশানটা ক্র্যাশ করে যায় কি হবে একটা ফ্লিপকার্টের একটা হিউজ লস হবে হিউজ লস যে লসটা বলার কথা নয় সেই জন্য সবসময় যে কোনো সিস্টেম যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান যে কোনো প্রোডাক্টের ওপর শোক টেস্ট করাটা খুবই দরকার এই কারণের জন্যই আমাদের শোক টেস্টটা করতে হবে নাও ক্লিয়ার এখন এরপর আসছি আমরা হোয়েন উই ডু শোক টেস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট হোয়েন উই ডু শোক টেস্ট নাও তোমাদের মাথায় এখন কোয়েশ্চেন আসবে যে একটা অ্যাপ্লিকেশানকে আমি দু ঘন্টা টেস্ট করে আমি পাস করে দিয়েছি দশ ঘন্টা কিভাবে টেস্ট করব হাউ ইজ ইট পসিবল দশ ঘন্টা পনেরো ঘন্টা কুড়ি ঘন্টা কিভাবে টেস্ট করব কিভাবে টেস্ট করবে বলতে তোমরা উইকেন্ডে টেস্ট করতে পারো তোমরা রাত্রেবেলা অ্যাপ্লিকেশানটা ধরো অটোমেশান ইউজ করছো কারণ এই সব নন ফাংশনাল টেস্টিং ম্যাক্সিমাম টাইমে অটোমেশান ইউজ করে করা হয় রাইট কোনো অটোমেশান টুলের মাধ্যমে নন ফাংশনাল টেস্টিং করা হয় তোমরা সেই অটোমেশান টুল যখন রান করাচ্ছ সেটা রাতে রান করাও দেন তোমরা রাতে ঘুমিয়ে যাও পরের দিন সকালে উঠে দেখো অ্যাপ্লিকেশানটার বিহেভিয়ারটা কেমন আছে কোথাও প্রবলেম হলো কিনা কোথাও ক্র্যাশ করলো কিনা রাইট এবং ক্লিয়ার এখন যে আমরা কখন আমরা শোক টেস্ট করব অথবা এটা ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট কি বলতে পারি অবশ্যই যেটা এটা তো মানে রিয়েল টাইম একটা এক্সাম্পল দিলাম কখন আমরা করতে পারি এছাড়াও কখন করতে পারি যখন কোনো সফটওয়্যারকে সফটওয়্যারের বিলকে ক্লায়েন্টকে দেওয়ার আগে মানে ক্লায়েন্টকে হ্যান্ড ওভার করার আগে আমরা সেই অ্যাপ্লিকেশানটার ওপর শোক টেস্ট বা নন ফাংশনাল টেস্টিং করব অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশানকে হ্যান্ড ওভার করার আগে আমরা সমস্ত টেস্টিং করব জেনারেল তাই শোক টেস্টিংটা আমরা ক্লায়েন্টকে কোনো 
বিল্ড দেওয়ার আগে বা ফাইনাল হ্যান্ড ওভার করার আগে আমরা সেই অ্যাপ্লিকেশনের উপর শোক টেস্ট করব বা এন্ডুরেন্স টেস্ট করব তো নাও তোমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার এরপর আমি আসছি যে নাও এখন তোমাদের কাছে শোক টেস্টিং পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার এরপর আমি আসছি যে শোক টেস্টিং করার অ্যাডভান্টেজেস কি কি আছে শোক টেস্টিংয়ের অ্যাডভান্টেজেস কি কি আছে অ্যাডভান্টেজেস অ্যাডভান্টেজেস বলতে আমরা বলতে পারি প্রথমেই যেমন শোক টেস্টিং আমাদের সিস্টেমের পারফরমেন্সকে ইম্প্রুভ করে কারণ আমরা যে অ্যাপ্লিকেশানটা দু ঘন্টা ধরে টেস্ট করছি দু ঘন্টা টেস্ট করার পর যদি আমরা বলি অ্যাপ্লিকেশানটা ওয়ার্কিং পারফেক্টলি ফাইন সেম অ্যাপ্লিকেশানটা আমরা যদি পনেরো ঘন্টা কুড়ি ঘন্টা টেস্ট ইউজ করার পর যদি বলি ইটস ওয়ার্কিং ফাইন তার মানে কি হলো পারফরমেন্সটাকে আরও ইম্প্রুভ করলো তার মানে শোক টেস্টিং ইম্প্রুভ দ্য পারফরমেন্স ইম্প্রুভ দ্য আমরা বলতে পারি এক নম্বর পয়েন্টে কি বলতে পারি ইম্প্রুভ দ্য পারফরমেন্স দ্য পারফরমেন্স রাইট নাও সেকেন্ড পয়েন্ট কি বলতে পারি শোক টেস্টিং কি করে সিস্টেমের রেজিস্টেন্সটাকে ইনক্রিজ করে রেজিস্টেন্স সিস্টেমের রেজিস্টেন্স ইনক্রিজ করে ইনক্রিজ রেজিস্টেন্স অফ এ সিস্টেম রাইট নাম্বার তিন কি বলতে পারি শোক টেস্টিং এটা এনসিওর করে যে ফোর দ্য মানে হেভি লোডের ওপর যখন প্রচণ্ড ওয়ার্ক লোড থাকবে আন্ডার হেভি লোড আমার সিস্টেমটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে হেভি লোডে সিস্টেমটা কাজ করছে না চার নম্বর পয়েন্ট কি বলতে পারি শোক টেস্টিং এটা এটা ইনসিওর মানে এনসিওর করে যে সিস্টেমটা হেভি লোডে কাজ করছে বাট ফর এ লংয়ার টাইম অনেকক্ষণ ধরে অনেকক্ষণ ধরে হেভি লোড আছে তাতো সিস্টেমটা কাজ করছে যেমন ফ্লিপকার্টের এক্সাম্পলটা দিলাম বিগ বিলিয়ন ডেতে প্রচুর ইউজার এসে ফ্লিপকার্টটাকে অ্যাক্সেস করছে হেভি লোড পড়ছে প্রচণ্ড লোড পড়ছে অ্যাপ্লিকেশনের উপর স্টিল অ্যাপ্লিকেশান উইল ওয়ার্ক যদি তোমরা বিগ বিলিয়ন ডে যদি তোমরা ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন ইউজ করে থাকো তো তোমার কাছে একটা ক্লিয়ার পিকচার থাকবে তোমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ইউজ করো প্রচণ্ড লোড আসে সেই সময় ঠিক আছে কারণ প্রচুর অফার টফার দেয় তো সেই জন্য প্রচণ্ড লোড আসে লোড পরে অ্যাপ্লিকেশানে বাট অ্যাপ্লিকেশান উইল স্টিল ওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু ক্র্যাশ করবে না তোমরা চেক করে দেখতে পারো ওকে তো এগুলো গেল আমার অ্যাডভান্টেজেস অফ শোক টেস্টিং না এরপর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কি আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলতে কি বুঝি ডিসঅ্যাডভান্টেজের ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা বলতে পারি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেসের পয়েন্ট ওয়ান আমরা কি সেকেন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস সো ডিসঅ্যাডভান্টেজের ফার্স্ট পয়েন্ট বলতে পারি যে একটা সিস্টেম কতক্ষণ ধরে রান করবে এইটা কিন্তু প্রেডিক্ট করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যায় হাউ আমরা কিভাবে বুঝব যে একটা অ্যাপ্লিকেশান কতক্ষণ ধরে রান করবে রাইট তো ইট ইস ডিফিকাল্ট টু নো অর প্রেডিক্ট হাউ লং দ্যাট দ্য টেস্ট উইল রান তো এটা একটু প্রেডিক্ট করা কঠিন হয়ে যায় নাও যদি কোনো অনেক সময় কি হয় মেমোরি লিকেজ হয়ে যায় অনেক সময় হেভি লোড পড়লে কি হয় ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি বলতে পারি আমরা যখন আমরা আমাদের ম্যাক্সিমাম লোড পড়ে যায় অ্যাপ্লিকেশানের উপর ফর দ্য লংয়ার টাইম অনেক সময় মেমোরি লিক হয়ে যায় তাহলে কি হয় মেমোরি লিক হয়ে গেছে মানে অনেক প্রবলেম আসতে পারে সিস্টেমটা ক্র্যাশ করতে পারে তো অনেক সময় মেমোরি লিক হয়ে যায় তো মেমোরি লিকেজ এখানে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ওকে দেন অন্যদিকে শোক টেস্টিং আমরা কি করব আমরা ম্যানুয়ালি করতে পারি না আমাদের করতে পারি বাট ইট উইল টেক টাইম ল লংয়ার টাইম এই জন্য আমরা কোনো অটোমেশান টুল ইউজ করব তো অটোমেশান টুল ইউজ করা মানে এক্সট্রা রিসোর্স হায়ার করতে হবে সেখানে কস্ট বেড়ে যাবে রিসোর্স কস্ট বেড়ে যাবে তো এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড অলসো আমরা বলতে পারি যে এটা একটা টাইম কনজিউমিং প্রসেস কারণ অনেকক্ষণ ধরে টেস্ট করতে হবে একটা অ্যাপ্লিকেশানে দশ ঘন্টা পনেরো ঘন্টা কুড়ি ঘন্টা পঁচিশ ঘন্টা তিরিশ ঘন্টা ধরে টেস্ট করতে হবে তো ইটস এ টাইম কনজিউমিং প্রসেস তো যে সমস্ত প্রজেক্টের কোনো স্ট্রিক্ট গাইডলাইনস আছে বা স্ট্রিক্ট ডেড লাইন আছে ডেড লাইন আছে যে আমাকে পাঁচ দিনের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশান জমা দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করতে হবে দশ দিনের মধ্যে করতে হবে যেখানে স্ট্রিক্ট ডেড ডেড লাইন আছে সেই সমস্ত প্রজেক্টের শোক টেস্টিংটা অনেক সময় প্রোডাক্টও ইম্পসিবল হয়ে যায় 
আমাদের হাতে টাইম থাকলে আমরা শোক টেস্টিং করতে পারবো রাইট কারণ শোক টেস্টিং করতেই প্রচুর টাইম লাগবে ইটস এ ইটস এ লংগার পিরিয়ড অফ টাইম উইল টেক ফর ডু দ্যাট শোক টেস্টিং তো সেই জন্য যখন আমাদের কাছে এনাফ টাইম থাকবে অ্যাপ্লিকেশানে সাবমিট করার বা অ্যাপ্লিকেশানের ডেড লাইন মিট করার তো তখন আমরা শোক টেস্টিং করব এগুলো গেল আমার শোক টেস্টিংয়ের ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো নাও গাইজ এখন আমি মনে করি তোমাদের কাছে এখন শোক টেস্টিং জিনিসটা উইথ রিয়েল এক্সাম্পেল খুবই ক্লিয়ার ওকে তো এটা হলো শোক টেস্টিংয়ের টোটাল কনসেপ্ট তো যদি তোমাদের কোনো ডাউট থেকে থাকে তো অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানিও যদি আমার এই ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যাতে তাদের যাতে তাদেরও হেল্প হতে পারে ওকে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার এই চ্যানেল সফটওয়্যার টেস্টিং একাডেমি এটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকানে ক্লিক করো যাতে আমার টেস্টিং টেস্টিং রিলেটেড ভিডিওর আপডেট তোমরা সবার আগে পেয়ে যেতে পারো তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টেস্টিংয়ের অন্য কোনো ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে থ্যাংক ইউ